ஸோ திரு கனகராஜ் தான் கேட்கணும் திரு கனகராஜ் நீங்கள் இந்த மீட்டிங்கோட அவுட்கம் இந்த தலைவர்கள் சந்தித்து அந்த சந்திப்பின் வழியாக என்ன முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எட்டப்பட்டிருக்கிறதுன்னு அவங்க அதிகாரபூர்வமாக சொன்ன பிறகு எங்கள் கட்சி கருத்தை தெரிவிக்கும் அப்படின்னு உங்கள் கட்சியினுடைய தலைவர்கள் சொல்லி வந்தாங்க இதை வரவேற்பதற்கும் மற்றதுக்கும் கூட அவுட்கம்மை பார்த்துட்டு நாங்கள் ரியாக்ட் பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருந்தீங்க அவுட்கம் இப்போ வந்திருக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க அதுக்கு முன்னால் அவங்க திரு வானதி சீனிவாசன் அவர்கள் சொன்னது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஒரு இப்படி தான் கலாச்சாரம் சம்மந்தமாக புரிஞ்சு வச்சுருக்காங்களான்னு எனக்கு தெரியலை கலாச்சாரமும் மதமும் மதம் இல்லைன்னா கலாச்சாரம் இல்லையா அவங்க சொன்னதை அவங்க திரும்ப ஒரு தடவை செக் பண்ணணும் அதே போல் எந்த ஒரு நாடும் தன்னுடைய கலாச்சாரத்தை அது ஏதோ கம்யூனிஸ்ட்கள்லாம் இப்படி அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதை அவன் சொல்லிட்டாங்க அது தவறான கருத்து அதை அவங்க பார்க்கட்டும் இந்த வெளியுறவு கொள்கை என்பது அது ஒரு ஸ்டாட்டிக் இல்லை ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகிற ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கி இந்தியாவில் வந்திருக்குங்கிறத நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் அமைதியை பற்றி இன்றைக்கி சீனாவோடு பேசுனா நீங்கள் அமைதியை பற்றி பேசுவீங்க இஸ்ரேலோடு பேசும்போது வேறு ஒரு டோனில் பேசுவீங்க அமெரிக்காவோடு பேசும்போது இன்னொரு டோனில் பேசுவீங்க ஒரு எல்லையில் இருக்கக்கூடிய நாடு என்கிற முறையில் நிச்சயமாக வந்து என்னென்னா இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் அல்லது இந்தியாவோட அண்டை நாடுகள் அனைத்திற்கும் ஒரு நல்ல உறவு மேம்படுவது என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஆனால் இந்த உறவுகள் அது வந்து கலாச்சார பரிமாற்றமாக இருக்கட்டும் அல்லது எல்லை தாவா சம்மந்தமான விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது பொருளாதார விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இவை எல்லாமே குறிப்பிட்ட உலக சூழல் அந்த பிராந்தியத்தில் நிலவுகிற அரசியல் இவற்றோடு சம்பந்தப்பட்டது எனவே ஒரு இது 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 வந்து தொல ஜெயரஞ்சன் ரொம்ப நல்லாவே சொன்னார் அதாவது இதை இதையெல்லாம் கணக்கில் எடுக்காமல் ஒன்றை நீங்கள் வந்து பேச முடியாது ஸோ இன்றைக்கி ஒரு தேவை இன்றைய வரலாற்று சூழலில் நீங்கள் வந்து அப்படின்னா நான் இன்னொன்று சொல்லணும் அவங்க வானதி சீனிவாசன் சொன்னது மாதிரி ஒரு காவிதாம் கொள்கை கம்யூனிஸ்டுகள்லாம் தேசப்பற்று இல்லாதவங்கன்னு சொல்கிற ஒரு நாட்டோடு பேச வேண்டிய நிலைமை இந்தியாவுக்கு வந்திருக்குன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் என்ன உங்களுடைய ஐடியாலஜிக்கல் பொசிஷன்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய நாட்டினுடைய தேவையிலிருந்து ஒவ்வொரு நாடும் அருகில் இருக்கக்கூடிய நாட்டோடு பேசுவது என்பது தவிர்க்க முடியாது ஸோ அந்த வகையில் இந்தியாவும் சீனாவும் நமக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய முரண்பாடுகளை களைவதற்கு முயற்சி செய்கிறாங்க அது ஒரு பாசிட்டிவான அவுட்கம் என்று நான் பார்க்குறேன் நீங்கள் உங்களுக்கு நான் ஒன்றை நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் திடீரென்று ஒரு நாள் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் இந்தி இந்தியாவிலிருந்து பறந்து போய் நவாஸ் ஷெரீப்புக்கு அவங்க வீட்டு வரவேற்பறையில் நின்று வாழ்த்து சொல்லிட்டார் உடனே இது இந்த மாதிரியான டிப்ளமசி ஊடகத்திலே எவரும் கண்டது உண்டா போனது உண்டானு பேசுனாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாளில் அது சேஞ்ச் ஆச்சு எனவே இது சில முயற்சிகள் நடக்கும் சில முன்னேற்றங்கள் இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வரலாற்று சூழல் பொருளாதார சூழல் அந்த பிராந்திய அரசியல் இதுதான் தீர்மானிக்குமே தவிர இது பர்மனண்ட் என்று அதை பேச முடியாது ஒரு நாட்டினுடைய வெளியுறவு கொள்கை என்பது அந்த நாடு உள்நாட்டில் பயன்படுத்த கடைபிடிக்கிற கொள்கையோடு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் என்று தான் நான் பார்க்குறேன் நீங்கள் இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தஞ்சு வரை ஜவஹர்லால் நேரு உலகம் முழுவதும் போனார் எங்களுக்கு டெக்னாலஜி வேணும்னு கேட்டார் ஒரு நாடுகளும் மேற்கத்திய நாடுகள் கொடுக்காத பின்னணியில் அவர் வந்து அணிசேரா கொள்கை அப்படின்னு அப்போ தான் மாறுறாங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையில் பேரம் பேசுகிறாங்க இந்தியாவுக்கு ரெண்டு பேரிடம் இருந்து தொழில்நுட்பங்களை பெற முயற்சி பண்ணுறாங்க ஆனால் எழுபதுகளுக்கு பின்னால் நீங்கள் இது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி எண்பது வரும்போது அமெரிக்கா சார்பாக நம்ம வந்திருக்கோம் ஒரு காலத்தில் இஸ்ரேலுக்கும் நமக்கும் ஒட்டுறவே கிடையாது பட் பிஜேபி அதிகாரத்துக்கு வந்த பிறகு இஸ்ரேலோடு நம்ம வெளியுறவு கொள்கையை கொண்டிருக்கோம் ஏன்னா இஸ்ரேல் வந்து மத்திய கிழக்கு பகுதியில் அவங்க என்ன விதமான ஒரு டெரரிசத்தை ஊக்குவிக்கிறாங்களோ அது இவங்க நல்லதுன்னு நினைக்கிறாங்க இங்கே இந்தியாவிற்குள் அவர்கள் அரசியலுக்கு நல்லது என்று நினைக்கிறாங்க ஸோ அந்த வகையில் தான் பார்க்குறாங்க எனவே நீங்கள் ஒரு காலத்தில் இந்தியா வந்து ஒரே ஒரு முறை ஈராக் யுத்தத்தின் போது ஒரு அமெரிக்க விமானம் இந்தியாவில் வந்து எரிபொருள் நிரப்புறதுக்காக வந்தபோது இந்தியா முழுவதும் கொந்தளிச்சு எழுந்தது ஆனா இன்னைக்கு அமெரிக்க விமானம் வந்து இந்தியாவினுடைய எந்த விமான தளத்திலும் இறங்கி நிற்கலாம் எரிபொருள் நிரப்பலாம் 
அதை ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஆசுவாசப்படுத்திக்கலாம் என்று ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கோம் பிஜேபி அரசாங்கம் வந்த பிறகு எனவே நீங்கள் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றோடொன்று இணைக்காமலும் இது டைனமிக் என்று பார்க்காமலும் உடனடியாக இது கனெக்ட் ஆயிடுச்சு அல்லது அதாயிருச்சு என்று பேசுவதெல்லாம் இல்லை தொலை ஜெயரஞ்சன் சொன்னது மாதிரி இது ஒரு ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸில் ஒரு பாசிட்டிவான அம்சம் நடந்திருக்கு என்கிற முறையில் இதை வரவேற்கலாம் திரு கனகராஜ் தமிழர்களுக்கு தமிழர்களுடைய கலாச்சாரத்திற்கு தமிழ்நாட்டின் நலனுக்கு பிஜேபியோ பிரதமர் நரேந்திர மோடியோ எதிரி அல்ல அதை போற்றக்கூடியவர்கள்னு சென்னையில் பிரகடனப்படுத்திட்டார் இது திருமதி வானதி அவர்கள் முன்வைக்கிற ஒரு கருத்து உங்கள் பார்வை ஒரு ஒரு இந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் பேச வேண்டிய ஒரு நிலைமை வந்துருச்சு அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கு நீங்கள் ஃபா உண்மையில் உங்கள்கிட்ட சரக்கு இல்லாத போது தோற்றத்தில் தானே இப்படி ரொம்ப ஜோடிக்க முடியும் நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு போகும்போதே எங்களுக்கு வந்து ட்ரம்ப்பு கொடை பிடிச்சாருன்னு சொல்கிறது அப்புறம் இல்லைங்க ராஜீவ்காந்தி போகும்போதே ரீகன் கொடை பிடிச்சிட்டு வந்திருக்காருங்கன்னு அவங்க பதில் போட வேண்டியது நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டலில் போய் நின்றுக்கிட்டு பக்கத்தில் அந்த அவசரத்தில் கரெக்டாக பிளான் பண்ணாமல் ஒரு தடை செய்யப்பட்ட பாலித்தீன் பேக்கில் குப்பையை பொறைக்கு போடுறேன்னு பேசுகிறது இங்கே வந்தால் வந்து அவங்க இது ரொம்ப அதாவது அவங்கள்ட்ட என்னென்னா தமிழ்நாட்டினுடைய இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புக்கு உங்களால் சொல்ல முடியாதுங்க தமிழ்நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த உங்களால் ஒன்றும் சொல்ல முடியாதுங்க தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நீங்கள் வந்து கெய்லாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து ஓஎன்டிசி பைப் லைனாக இருக்கலாம் விவசாயிகள் கடுமையாக கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியாத போது இந்த மாதிரியான பொம்மலாட்டத்தை காட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க சொன்னாங்க தமிழ் மொழியை வந்து சமஸ்கிருதத்தை விட உயர்ந்த மொழின்னு அவரே சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் ஒரு வழக்கொழிந்து போன மொழியை இந்தியாவினுடைய தேசிய மொழியாக்க வேண்டும் என்று அவர் எப்போதுமே தன்னை பெரிய பிரச்சார முதன்மையான நான் வந்து ஆர்எஸ்எஸ்காரர் அப்படின்லாம் பேசிப்பார் அவங்க இடைக்காலத்தில் இந்தி இறுதியாக எப்போதும் சமஸ்கிருதம் என்று தான் சொல்லியிருக்காங்க அதை அப்போ அது இல்லை அப்படியெல்லாம் கிடையாது ஒரு மூத்த மொழி தமிழ் மொழி அதை ஆக்கோன்னு தானே சொல்லணும் ஸோ நீங்கள் ஒரு தமிழ் பாட்டில் சொல்கிறது மாதிரி உள்ளத்தில் வந்து எதையாவது வச்சுக்கிட்டு உதட்டில் உத உறவாடுவது என்பது சரியல்ல இது வந்து ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து அஃப்கோர்ஸ் அவர் இந்த வேஷ்டியை அணிஞ்சது கூட ஒரு நேட்டிவிட்டி இருக்கட்டும் கூட சொல்லியிருக்கலாம் பாஜகவுக்கு வேறு வாய்ப்பே இல்லாததுனால தான் அவங்க இது தூக்கிட்டு அழைகிறாங்க நீங்கள் வேட்டி வாங்கலையோ வேட்டி வேட்டியை பாருங்கள் நாங்கள் உங்கள் ஊர் பொருளை விற்கிறோம் நீங்கள் எங்களை ஆதரிங்கன்னு சொல்கிறாங்க சரி நீங்கள் தமிழகத்தினுடைய நலன் சார்ந்த பிரச்சனைகளில் ஒரு மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு வாய்ப்பை உங்களால் முன்வைக்க முடியலைங்கிறது தானே அதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அது இருந்தால் இதையாம் பண்ண வேண்டிய இருக்குது அவங்க தொலை ஜெயரஞ்சன் சொன்னது மாதிரி இதில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்னென்னா இதை திரும்ப திரும்ப காட்டுவது ஒரு அப்படி ஒரு பயாஸ்கோப் காட்டுவது அதன் மூலமாக ஏதாவது அரசியல் லாபம் கிடைக்குமா என்று பார்ப்பது என்பது தான் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது நீங்கள் இன்கண்டன் சொல்லுங்கள் தமிழுக்கு வளர்ச்சிக்காக நீங்கள் ஒதுக்கியது என்ன தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மத்திய பல்கலைக்கழகங்களில் தமிழில் பேர் எழுதக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்க அரசாங்கத்தை நிர்பந்தப்படுத்தி அதை கொடுக்குற இந்த எஃப்ஐஆர் ஷீட்டில் தமிழ் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறீங்க தமிழ் மொழி மேலே உங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய பற்று இருக்குன்னு ஒரு வேஷ்டியவும் சட்டையவும் நீங்கள் கட்டிகிட்டு வந்துட்டீங்கன்னா நாங்கள் ஏற்றுப்போன்னு நினைக்கிறீங்களா வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் ஆனால் அவங்கக்கிட்ட வேறு கண்டன்ட் வைஸ் தமிழுக்கு செய்வதற்கு போதுமான தமிழருக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு செய்வதற்கு கண்டென்ட்டாக எதுவும் இல்லாததுனால இப்படி ஒரு பயாஸ்கோப் காட்டுறாங்களே தவிர துரதிஷ்டம் நம்மளே இதை பேச வச்சுட்டாங்களேங்கிற வருத்தம் எனக்கு இருக்குது அவங்களுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்றது விமர்சனம் யோசிக்கிறார் சகோதரர் சொல்றாரு மத்திய பல்கலைக்கழக ஒரு வேட்டி விடை கொடுத்துருச்சு இல்ல இத்தனை நாள் இதெல்லாம் சொல்லிட்டே இருந்தமே 